హలో స్టూడెంట్స్ నేను మీ కేఎల్ నాయుడు స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి సో ఈజీగా మీరు ఫార్టీ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది ఏపీ అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే మరి ఈ వీడియోకి అయితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ కూడా మర్చిపోవద్దు లైక్ ఇస్తే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి కూడా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను సో వాటిని కూడా చూడండి మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్ అని లెసన్ వైజ్ మీకోసం ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ సాలిడ్ స్టేట్లో మీకు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా షార్ట్ కీ ఫ్రెంకిల్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఎన్ టైప్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉంటాయి సో ఈజీగానే ఉంటాయి ఈ త్రీ నేర్చుకుంటే మ్యాక్సిమం ఒకటి రావడానికి ఎక్కువగా ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ లెసన్ చూడండి ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ సొల్యూషన్స్లో కొంచెం జనరల్గా ఏది వస్తుందో కూడా మనం చెప్పలేని పరిస్థితి సో అందులో కూడా మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ ఈ వీడియోలో మనం దట్ మీన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇందులో చూడండి డిఫైన్ మొలాలిటీ దాని మీద ఒక సమ్మిచ్చం అలాగే మోల్ ఫ్రాక్షన్ దాని మీద ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది నెక్స్ట్ రిలేటివ్ లావరింగ్ వ్యాపర్ ప్రెషర్ మీద ఆర్ఎల్వీపీకి అండ్ మోలర్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్కి మీకు ఒక రిలేషన్ అయితే ఉంటుంది సో అది కూడా మీరు డిరైవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ రిలేటివ్ లావరింగ్ వ్యాపర్ ప్రెషర్ దట్ మీన్స్ రౌల్డ్స్ లా మీద మీకు టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ మ్యాక్సిమం ఇవి చదువుకున్నాక పాజిటివ్ డీవియేషన్ నెగిటివ్ డీవియేషన్ సో అవి కూడా కంప్లీట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దామండి సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో మీకు ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా అదేంటంటే కెటాలసిస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ కెటాలసిస్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జాప్షన్ అంటే ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్ అండ్ కెమికల్ అడ్జాప్షన్ సో వాటికి మధ్య డిఫరెన్సెస్ కూడా మీరు రాయాలి అలాగే ఎమల్సన్స్ కూడా ఎమల్సన్స్ కూడా మీరు ఇందులో చదువుకోవాలి వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అంటే టైప్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా వాటికి రాయాలి ఒకనే మ్యాక్సిమం ఈ త్రీ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలు ఇంపార్టెంట్ అలాగే రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి సో ఈ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే లయోఫిలిక్ లయోఫోబిక్ కొలైడల్ సాల్స్ అలాగే నెక్స్ట్ బ్రౌనియన్ మూమెంట్ అండ్ టెండాల్ ఎఫెక్ట్స్ వాటిని చదువుకుంటారు ఓకే నెక్స్ట్ అని ఏంటంటే మెటలర్జీ ఈ మెటలర్జీలో మనకుండే ఈ మ్యాక్సిమం త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి సో అవి ఏంటంటే రోస్టింగ్ అండ్ కాల్సినేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ హౌ ఈజ్ అల్యూమినా సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది సిలికా అంటే బాక్సైడ్ ఓర్లోంచి మనం అల్యూమినాని ఎలా సెపరేట్ చేస్తాం ఒక ప్రాసెస్ అయితే మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్ బై ఫ్రోత్ ఫ్లోయిటేషన్ మెథడ్ సో సల్ఫైడ్ ఓర్స్ సెపరేట్ చేయడానికి ఫ్రోత్ ఫ్లోయిటేషన్ మెథడ్ని మనం వాడుతాం సో అది కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఈ త్రీలో మ్యాక్సిమం ఒకటి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లోకి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దామండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి మ్యాక్సిమం మనకు పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఒక ఎస్ఏ వస్తుంది టూ టూ మార్క్స్ వస్తాయి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ కూడా ఇస్తాడు సో ఇందులో అయ్యే జనరల్గా మనకి ఎయిట్ మార్క్స్లో కూడా అయ్యే ఉంటాయి ఫోర్ మార్క్స్లో కూడా అయ్యే ఉంటాయి ఎందుకంటే టూ ఫోర్ మార్క్స్ కలిపి మనకి ఎస్ఏకి వేస్తాడు కనుక సో ఇవే చదువుకుంటే ఇవి ఎస్ఏలో కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి అమ్మోనియా ప్రిపరేషన్ అంటే హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ వన్ హెచ్ టు ఎస్ ఫోర్ ప్రిపరేషన్ కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఆస్ట్వాడ్స్ ప్రాసెస్ అలాగే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఎక్స్ఈఓ త్రీ అండ్ ఎక్స్ఈఓ ఫోర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్ఈఎఫ్ టూ అండ్ ఎక్స్ఈఎఫ్ ఫోర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ నెక్స్ట్ హౌ డస్ పీసీఎల్ ఫైవ్ రియాక్ట్స్ విత్ ది ఫాలోయింగ్ ఓకేనా సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ అండ్ వాటర్ అండ్ హెచ్టిక్ యాసిడ్ అండ్ సిల్వర్ మెటల్ సో ఈ నాలుగింటితో దీని రియాక్షన్ మీరు రాయాలి ఓకే ఇది ఏంటి అంటే P block elements అండి నెక్స్ట్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా మీరు కొంచెం ఇవి కంప్లీట్ అయ్యాక యాక్సెస్ మీరు చదవడానికి ట్రై చేయండి అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వెర్నస్ థీరీ వెర్నస్ థీరీకి ఒక టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి మీరు టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తే చాలు
explain geometrical isomerism in coordination compounds giving suitable examples so coordination compounds lo geometrical isomerism dani meeru explain chestu examples aithe raayali next to polymers andi polymers lo in case 2 2 marks ichadu ankonde so manaku 4 marks undadu ledante 1 4 marks vastundi indilo ekkuga adigedu entante okane polymers ichesi vaatiki monomers raayam antadu alage vaati oka structures kuda appudu appudu raayam antadu so ikkada meeku kanipistanu chudandi 11 polymers icha ante indilo 4 evo 4 adugutadu here meer prepare aithe maximum meeru okane vaadi icche question ki meer answer cheyochu okay నెక్స్ట్ అలాగే సెకండ్ వన్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పర్పస్ ఆఫ్ వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్ అంటే రబ్బర్ని వల్కనైజేషన్ ప్రాసెస్ రా ఉంటుంది రబ్బర్కి సో అది అది కూడా ఫోర్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంటే వాట్ ఈజ్ పిహెచ్బివి హౌ ఈజ్ ఇట్ యూజ్ఫుల్ టు మ్యాన్ ఓకేనా పిహెచ్బివి అంటే ఏంటి సో ఇది మ్యాన్కి ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఏంటి అంటే పాలిమర్స్లో ఉండేయండి అలాగే నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మనకి ఎక్కువగా ఫోర్ మార్క్స్ అనేవి ఫస్ట్ లెసను లాస్ట్ లాస్ట్ లెసన్లో నుంచి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే హెలో ఆల్కేన్స్ అండ్ హెలో ఎరీన్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ నైట్రోజన్ సో ఈ టూ టాపిక్స్లోంచి ఫోర్ మార్క్స్ ఎక్కువగా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వాటిలోంచే మీకు ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది చూడండి అందులో ఫస్ట్ వన్ ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ అండి సెకండ్ వన్ అక్కడ ఆ రిస్మిక్ మిక్సర్ అండ్ రిటర్న్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఎనాన్షియమర్స్ ఒకటి వీటికి డెఫినేషన్ రాయాలి అలాగే థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ శాండ్ మేయర్ రియాక్షన్ అండ్ గాటర్ మ్యాన్ రియాక్షన్స్ వీటిని వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది గ్రిగ్నోడ్ రియాజెంట్ ప్రిపరేషన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే హౌ డూ యూ ప్రిపేర్ ఎథైల్ సైనైడ్ అండ్ ఎథైల్ ఐసోసైనైడ్ ఫ్రమ్ కామన్ ఆల్కైల్ హెలైడ్ అంటే ఇథైల్ సైనైడ్ని ఇథైల్ ఐసోసైనైడ్ని ఒక కామన్ ఆల్కైల్ హైలైడ్ నుంచి అలా ప్రిపేర్ చేస్తామో ఓకే అండి అది రాయాలి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ బయోమాలిక్యూల్స్ అండి ఆర్గానిక్ ముందు ఉండాలి సో తర్వాత ముందు ఇది లాస్ట్కి వచ్చింది సో చూడండి ఇక్కడ రైట్ నోట్స్ ఆన్ విటమిన్స్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఏడీఈకే ఈ విటమిన్స్ యొక్క సోర్సెస్ అండ్ డిసీజెస్ మీకు అడుగుతాడు సో వాటిని మీరు రాయాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ హార్మోన్స్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్ అండ్ పాలిపెప్టైడ్ హార్మోన్స్ అండ్ ఎమినో యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ సో ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ రైట్ నోట్ ఆన్ ఎంజైమ్స్ ఎంజైమ్స్ అనే చిన్న కోచ్నే సో దానికి ఆన్సర్ కూడా చాలా చిన్నది ఉంటుంది ఓకేనా ఇదేంటంటే ఫోర్ మార్క్స్ అండి ఇప్పుడు ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఎయిట్ మార్క్స్ చూడండి ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కైనటిక్స్ నుంచి మనకు రావడం జరుగుతుంది అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కెమ్ కొలిజన్ థీరీ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అది మీకు తెలిసిందే నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో ఫ్యారడేస్ లాస్ ఫస్ట్లో అండ్ సెకండ్లో దానికి ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ మాలిక్యులారిటీ ఆర్డర్ వాటికి డిఫరెన్సెస్ కూడా రాయాలి మరి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఎఫెక్ట్ ఆన్ టెంపరేచర్ అండ్ కెటలిస్ట్ ఆఫ్ ఏ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆన్ ది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఒకటి నెక్స్ట్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాల్ రాస్లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ సో కాల్ రాస్లా అని ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ గాల్వానిక్ సెల్స్ నెక్స్ట్ హాఫ్ లైఫ్ ఈ రెండు ఒక ఎస్ఏ అండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అండ్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎర్నస్ట్ ఈక్వేషన్ సో ఈ రెండు ఒక ఎస్ఏ మీకు ఇందులో ఫైవ్ ఎస్ఏస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో ఖచ్చితంగా ఒకటి వస్తుందండి పక్కగా ఒకటి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఒక ఎస్ఏ వస్తుంది ఆ విషయం మీకు తెలిసిందే ఇందులో ఖచ్చితంగా క్లోరిన్ ఓకేనా క్లోరిన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా వాడు అడుగుతాడు వాడు ఏ మెథడ్ అడిగితే ఆ మెథడ్ రాయాలి ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ అయితే ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ లేదంటే ల్యాబరేటరీ మెథడ్ అయితే ల్యాబరేటరీ మెథడ్ అలాగే వాడు ప్రాపర్టీస్ ఒక త్రీ ఆ ఫోర్ ఇస్తాడు సో వాటిని కూడా మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ హెచ్డిఎస్ఓ ఫోర్ బై కాంట్రాక్ట్ ప్రాసెస్ అలాగే ఓజోన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అలాగే నెక్స్ట్ అమ్మోనియా ప్రిపరేషన్ అంటే దట్ మీన్స్ హ్యాబర్ ప్రాసెస్ అలాగే నైట్రిక్ యాసిడ్ ఆస్ట్వాల్స్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఈ మూడింట్లో ఒకటి పక్కగా వస్తుందండి సో
అక్కడ చూడండి ఫీనోల్ నుంచి మనకు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ప్రాపర్టీస్ వస్తుంది అంటే ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది అది ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఫీనోల్స్ కావచ్చు లేకపోతే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫీనోల్స్ కావచ్చు లేకపోతే వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు ఓకేనా దట్ మీన్స్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి సెకండ్ క్వశ్చన్లో చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాడు ఆల్డాల్ కాండెన్సేషన్ అండ్ కనిజోరు రియాక్షన్ అండ్ ఎస్టరిఫికేషన్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అండ్ క్రాస్ ఆల్డాల్ కాండెన్సేషన్ సో ఇందులో చూడండి మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ ఒక్కో దాంట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో ఫైవ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఫైవ్లో మీకు ఓకేనా ఫోర్ ఇస్తాడండి ఫైవ్ ఇవ్వడు అంటే ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు చదువుకుంటారని నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఏముందంటే రైమర్ టీమన్ రియాక్షన్ విలియమ్సన్ సింథసిస్ అండ్ శాండ్ మేయర్ రియాక్షన్ అండ్ కార్బైలమైన్ రియాక్షన్ అండ్ డైజోటైజేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఇక్కడ కార్బైలమైన్ అండ్ డైజోటైజేషన్ అనేది మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే అదొకటి నెక్స్ట్ శాండ్ మేయర్ రియాక్షన్ నైట్రోజన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ నైట్రోజన్లో వస్తుంది లాస్ట్ లెసన్లో వస్తుంది సో గైస్ ఇందులో మనకు ఖచ్చితంగా ఒక ఈ ఎస్ఏ ఈ త్రీలో కూడా ఒక ఎస్ఏ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఖచ్చితంగా వీటిని చదువుకోండి వీటిని చదువుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఫార్టీ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వడం అయితే మర్చిపోవద్దు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి